നമസ്കാരം പുതിയ ഡേ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുറച്ച് പഴയൊരു ഗെയിം ആണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ഗെയിം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗാരി കാസ്ട്രോയാണ് ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും ഇപ്പൊ ചെസ്സിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേയർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോൾ പല ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫിഷർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാർസൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ കുറെ പേരുടെ ക്യാൻസർ കാസ്ട്രോ ആയിരിക്കും എന്നോട് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാസ്ട്രോ തന്നെ പറയും കാരണം കാസ്ട്രോ ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ഞാൻ ചെസ് പഠിച്ചു തന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ കാസ്ട്രോ കാസ്ട്രോയുടെ ഗെയിമുകൾക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കാസ്ട്രോയുടെ ആദ്യത്തെ ഗെയിം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗെയിം ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാസ്ട്രോയെ പറ്റി പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മീഡിയ ലെജൻസ് എന്ന് സീരീസിലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗെയിം അല്ല വേറൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ജിരിതിലായിട്ടുള്ള ഗെയിം ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഗെയിം അതും ഒരു സൂപ്പർ ഗെയിം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാസ്ട്രോയുടെ അവസാനത്തെ ടൂർണമെൻറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് മുന്നേ റിട്ടയർ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്തു ഒഫീഷ്യലി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അലിനാറസ് ഓപ്പണിലെ ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ജയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാസ്ട്രോ റിസൈൻ ചെയ്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കാസ്ട്രോയുടെ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ മൈക്കൽ ആഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നേരെ വൈകുന്നില്ല നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിം കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ് മൈക്കൽ ആഡംസ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കാസ്ട്രോ ഇപ്പോൾ സി ഫോർ സോ കാസ്ട്രോയെ പറ്റി കുറച്ച് ഐഡിയ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കാസ്ട്രോ ഇ ഫോർ എതിരെ സിസിലിയൻ്റെ മെയിൻ പ്ലെയറാണ് ഇൻ കേസ് വൈറ്റിൽ ഡി ഫോർ ആണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ കിങ്സ് ഇന്ത്യൻ ഇതാണ് കാസ്ട്രോ യൂഷ്വലി കൂടുതൽ കളിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ്സ് ഇന്ത്യനും ആ സിസിലിയനിലും കാസ്ട്രോയുടെ അടി സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ജീലിജിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗെയിമുകളുണ്ട് അതിലൊരു ഗെയിമാണ് ഇത് നൈറ്റ് എഫ് സി ഡി സിക്സ് ആ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ് തന്നെയാണ് ബിഷപ്പ് ഇ ടു ട്വൻറ്റി സി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ മൈക്കൽ ആഡംസ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഓബിയസ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്യാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ആണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ടീം ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും ബി ഫൈവ് എ ത്രീ ബിഷപ്പ് ബി സെവൻ നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെ എഫ് ത്രീ കാരണം ഇ ഫോറിലേക്ക് ത്രെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നൈറ്റ് സി സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബി ഫോർ ക്യാസ്ട്രോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ കിങ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് ക്വീൻ സൈഡ് ക്യാസ് ചെയ്തു അപ്പം അപ്പം തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കിങ്ങിനെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് ശ്രമിക്കാം എക്സ് നൈറ്റ് എക്സ് ജി ഫോർ അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ക്വീൻ സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ഡാ ഓപ്പൺ ഫയൽസ് പിടിച്ചിട്ട് പൂക്കൾ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കും സെയിം ടൈമിൽ കിങ് സൈഡിൽ പോൺ പോൺ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് പോൺ സ്ട്രോം ചെയ്യാനാണ് വൈറ്റ് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കിങ് ഇപ്പോഴും സെൻറ്ററിലാണ് ഇത് കണ്ടാൽ തോന്നും ബ്ലാക്കിന് മോശമാണെന്ന് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സിസിലിയൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിങ് വളരെ വളരെ ആയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് ക്യാസ് ചെയ്താൽ പോലും വളരെ വളർന്നു ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കും കിങ് ഉണ്ടാവും സോ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കുറെ കാലമായിട്ട് സിസിലിയൻ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ് ബി സെവൻ ജി ഫൈവ് നൈറ്റ് ബി സെവൻ എച്ച് ഫോർ നൈറ്റ് സി ഫൈവ് അവിടെ ഒബിയസ്ലി വൈറ്റ് ഫോൺ അറ്റാക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്യാസ്ട്രോ നല്ലപോലെ പീസുകളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കുകയാണ് കിങ് സൈഡിലേക്ക് ബി വൺ ഫുക് ബി എയ്റ്റ് അവിടെ ഇതിലുള്ളൊരു സെമി ഓപ്പൺ ഫയലിലേക്ക് റൂക്കനെ കൊണ്ടുവന്നു ഫൈവ് ഇതൊക്കെയാണ് കാസ്ട്രോയുടെ ഒരു ലെവല് അവിടെ ഇത്രയും ഡേഞ്ചർ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോൺസ് ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പം അവിടെ ക്യാസ് ചെയ്യും നീ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ആ രീതിയിലേക്ക് ജി സിക്സ് വിഷപ്പ് എഫ് സിക്സ് നോർമൽ നല്ല നല്ല ഡിഫൻസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ജി സെവൻ സപ്പോർട്ട് തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഉക് ഡി ജീവൻ ഓബിയസ്ലി വൈറ്റ് ഹാസ് ടു അറ്റാക്ക് വൈറ്റിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ പീസിനെ കൊണ്ടുവരണം വിഷപ്പ് എയ്റ്റ്
അപ്പം നൈറ്റ് എ ഫോർ കളിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്യാറ് ഈ പൊസിഷനിൽ വേറൊരു ജിൽ ജിൽ മൂവാണ് കാസ്ട്രോ കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കാസ്ട്രോ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത മൂവിൽ ഗെയിം ഓവർ എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂവ് തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്യും എക്കൽ ആറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കാസ്ട്രോ കളിച്ച ആ ഒരു സൂപ്പർ മൂവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കിട്ടിന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് കാസ്ട്രോയുടെ ലെവൽ മൂവാണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആക്ച്വലി കാസ്ട്രോ കളിച്ച മൂവ് നൈറ്റ് സി ടു ഏതാ ലെവൽ മൂവ് അല്ലേ കാരണം ക്വീൻ സാക്രിഫൈസ് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല വെട്ടിയാൽ റൂക്ക് ബി ടുവിന് ചെക്ക് മേറ്റ് ബിഷപ്പും നൈറ്റും ഉണ്ടാവുക ചെക്ക് മേറ്റ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ഓബ്വിയസ്ലി അടുത്ത മൂവ് വരാൻ പോകണം റൂക്കിൻ്റെ ബി ടു ആണ് അതായത് റൂക്ക് ബി വൺ കളിച്ച റൂക്കിൻ്റെ ബി ടു വെട്ടും നൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല നൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടിയാൽ ക്യൂൻ എ ത്രീ ചെക്ക് മേറ്റ് ആണ് ഇനി അതല്ല റൂക്കിൻ്റെ വെട്ടിയാൽ എഗെയിൻ ക്യൂൻ ചെക്ക് കിങ് വന്നു റൂക്ക് സി വൺ റൂക്ക് സി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ടു ത്ര ഇതുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മാത്രമല്ല അടുത്തത് ക്യൂൻ എ വൺ ചെക്ക് മേറ്റ് വരും ഇനിയിപ്പോൾ റൂക്കിൻ്റെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല വെട്ടിയാൽ ക്യൂൻ എ വൺ ചെക്ക് മേറ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല പിന്നെ അതുള്ളത് ക്യൂൻ്റെ വെട്ടിയാൽ റൂക്കിൻ്റെ വെട്ടും കിങ്ങിൻ്റെ വെട്ടും ക്യൂൻ്റെ എഫ് ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കാനില്ല അല്ലേ ഈ പൊസിഷനിലൊന്നും നോക്കാനില്ല ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റൂക്ക് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ് എന്തായാലും പോസിബിൾ അല്ല എന്ത് കളിച്ചാലും നോക്കുക അപ്പോൾ പകരം കിങ് ബി വൺ കളിച്ചു കിങ് ബി വണ്ണിന് ടൂ നെ ത്രീ ടു ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓഫ്കോഴ്സ് റൂക്ക് ഇൻ ടു ബി ടു ആണ് ത്രെഡ് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ മൈക്കിൾ ആഡംസ് റിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇനി എന്ത് കളിച്ചാലും കാര്യമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്തു കാരണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കളിച്ചാലും ക്യൂൻ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ഗെയിം ലോസ് ആണ് മൈക്കിൾ ആഡംസ് മനസ്സിൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ക്യൂൻ ഇൻ ടു സി ടു വെട്ടി വെട്ടിയാൽ നമ്മൾ റൂക്ക് എഫ് സി എട്ടി കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ എ ഫോർ ഉള്ള ഇത് ഇത് പ്രശ്നമാണ് ക്യൂന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അപ്പം റൂക്കിൻ ടു ബി ടു ഉണ്ട് ക്യൂൺ ഡി ടു ബൈ ക്യൂൻ ഡി എഫ് ഈ റൂക്ക് ബി ടു എന്നുള്ള ത്രെഡ് എന്തായാലും ഉണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ബിഷപ്പ് ഡി വൺ ഞാൻ കളിച്ചാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ വെട്ടും കോൺടെക്സ് ക്യൂൺടെക്സ് എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് തരും ഇവിടെ എന്താണ് ക്യൂനും റൂക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ സ്പീക്കിംഗ് രണ്ട് റൂക്കും രണ്ട് ബിഷപ്പും ഒരു ക്യൂനും റൂക്കിനും ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വൈറ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ കിങ് ഭയങ്കര എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഈ ക്യൂനും റൂക്കും വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റും ക്യൂൺ ഡി ത്രീ കളിച്ച് റൂക്ക് എച്ച് ടു വന്നു അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് റൂക്ക് ചെക്ക് ക്യൂൻ ബി വൺ സിമ്പിളായിട്ട് ചെക്ക് മേറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എന്ത് തന്നെ കളിച്ചാലും ആ പൊസിഷനിൽ ലെറ്റ്സ് എ ക്യൂൻ എ ത്രീ കളിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ എന്ത് കളിച്ചാലും ഗെയിം ഓവറാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എ ഇനിയിപ്പോൾ കിങ്ങിൻ്റെ സീറ്റ് വെട്ടിയാലോ കിങ്ങിൻ്റെ സീറ്റ് വെട്ടിയാൽ ക്യൂൻ ഇൻ ടു എഫ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ റൂക്കിൻ ടു ബി ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യൂൻ എ ത്രീ കളിച്ചപ്പോൾ മൈക്കിൾ ആഡംസ് കൈ കൊടുത്ത് റിസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് മൂവ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് സിസിലിയനിലെ ഒരു അറ്റാക്കിങ് ഗെയിം ഒരു സൂപ്പർ ഗെയിമിൽ കാസ്ട്രോ ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഗെയിം കാസ്ട്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിസിലിനായാലും കിങ്സിൻ്റെനായാലും ഭയങ്കര അടിപൊളി ടാക്ടിക്സ് കൊണ്ടു വന്നു ഇതിൽ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഗെയിം എന്തായത് അല്ലേ ആ നൈറ്റിൻ്റെ സീറ്റ് പോയിട്ട് നൈറ്റ് മാത്രം സീറ്റ് പോയി എ ത്രീ പോയി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും ഗെയിം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലുള്ള മറ്റു വീഡിയോകൾ കാണുവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഒത്തിരി മറക്കണ്ട നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട്